juro por Dios, por la patria y por todos los peruanos. En nombre del Estado, les pido perdón a sus familiares y a ellos. Y a todos los jóvenes que marcharon por defender la democracia. Asumió la transición en tiempos violentos. Francisco Sagasti se convirtió en el cuarto presidente en menos de cinco años. Una gestión de ocho meses, tensa y complicada por la terrible pandemia. El impacto de la pandemia del COVID-19 ha cobrado la vida de decenas de miles de compatriotas, contagiado a millones y aumentado la pobreza en 10%. Será recordado como el presidente de las vacunas desde que llegaron las primeras 300.000 en el mes de febrero. No paró de adquirirlas. No quedará nadie sin vacunar. Y repito una vez más. Que el gobierno de transición y emergencia se ha comprometido a devolverle la confianza al pueblo peruano y devolverle la esperanza. Y así lo cumplió. Más de 12 millones de vacunados y 300 plantas de oxígeno antes de culminar su gestión han sido un gran logro. Ahora existen contratos firmados por una cifra antes inimaginable y es que casi suman 100 millones de dosis. Hemos expandido la disponibilidad de vacunas y ya podemos vacunar antes de fin de año a todas las personas mayores de 12 años en nuestro país. A pesar de la crisis económica, su gestión alcanzó un récord histórico en inversión pública, llegando a más de 20 mil millones de soles. En materia educativa, se fortaleció el programa Aprendo en Casa, superó los inconvenientes en la compra y distribución del millón de tablets y la conexión a internet de banda ancha alcanzó a 3.700 instituciones públicas. Hemos logrado ya hacer la licitación para contratar servicios de satélite, ¿Por qué? Porque queremos que el Internet satelital llegue a los pueblos de nuestra Amazonía. Con 76 años y de forma infatigable, Francisco Sagasti recorrió todas las regiones, inaugurando obras de agua y desagüe, pistas y carreteras, casas climatizadas, supervisando la vacunación, entre otras labores. Compensa a sus compañeros que vengan. Es importantísimo. Si se separan un poco, por favor, ¿no? un poquito más, no hay aglomeraciones que esos contactos. Durante el gobierno de transición, el Ejecutivo promulgó 84 leyes y presentó 46 iniciativas legislativas. 13 de ellas fueron aprobadas. Sin embargo, la relación con el Congreso no fue nada fácil e incluso hubo intentos de vacancia. Hay un puñado, unos 3, 4, 5 congresistas que parece que en vez de ser congresistas son chantajistas y que le plantean al Ejecutivo que si no hacemos eso te vacamos, por favor. Deja un país con una economía en proceso de recuperación, con un crecimiento estimado de 9%, el sistema sanitario fortalecido para que el gobierno entrante enfrente con mejor condición la pandemia. El ingeniero, investigador, escritor y político que no imaginó llegar a la presidencia en medio de una de las crisis más severas parece dejar huella en la historia como uno de los mandatarios más diligentes, aunque no haya sido elegido en las urnas. El Perú será grande, el Perú será lo que debe ser. Si todos los peruanos nos resolvemos a engrandecer.